হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসছি আর কি তো আজকের এই ভিডিওটির নাম হলো ট্রেড এন্ড টি রুলসের বেসিক মানে আমরা যারা ট্রেড করি ঠিক আছে তো আমরা ট্রেড করতে গেলে আমাদের তো আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ট্রেড এন্ট্রি নিতে হয় ঠিক না তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ট্রেড আমাদের রং এন্ট্রি হয়ে যায় যার কোনো লস হয় এস এল হিট করে ঠিক আছে তারপরে আমাদের টেক প্রফিট অনেক দূরে দেওয়া থাকে বা টেক প্রফিট করানো বিভিন্ন প্রবলেম হয় মানে আমাদের আমাদের ফোরেক্স লাইফ ফোরেক্সে তো আমরা দেখি যে একশো পার্সেন্টের মধ্যে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই হচ্ছে লুজার লুজার মানে কি তাদের ম্যাক্সিমাম ট্রেডগুলো সবই হচ্ছে কি লস হয়ে যায় তো এই আমি আজকে যে ভিডিওটা এই মুহূর্তে বানাচ্ছি যেটা আপনারা দেখতেছেন আর কি এই ভিডিওটার মূল বিষয় হচ্ছে ট্রেড এন্ট্রি মানে আমরা যে ট্রেডগুলো যে এন্ট্রি নিব এখানে আমাদের কিছু রুলস আছে রুলসের বেসিকটা নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছে আর কি তো তো আজকে এই ভিডিওটার নাম আমি দিয়েছি ট্রেড এন্ট্রি রুলসের বেসিক তো আমি সামনের দিকে যেতে থাকি ঠিক আছে তো আসলে বিষয় হচ্ছে যে আমরা তো ট্রেড করি ঠিক আছে ট্রেড করতে গেলে ম্যাক্সিমাম ট্রেডাররাই মনে করেন যারা নতুন ট্রেডার বা যারা কম বুঝে বা অ্যাডভান্স হয়নি বা এক্সপিরিয়েন্স কম ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্স যাদের আর কি ঠিক আছে তাদের দেখা যায় ম্যাক্সিমাম ট্রেডই দেখা দশটা ট্রেডের মধ্যে দেখা যায় একটা দুইটা বা তিনটা হয়তো উইন করে বাকিগুলো তো লস হয়ে যায় ঠিক আছে কারণ কি এন্ট্রি যে রুলসগুলো আছে সেই রুলসগুলো তো সে জানে না ভুল ভুল জায়গায় এন্ট্রি দিলে তো আপনার রং ভুল হবেই ঠিক আছে লস হবে আর কি তো আমরা একটু সামনের দিকে আগাই যেমন এখানে কি লিখছে দেখেন যে আমরা ফরেক্স ট্রেডার বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ট্রেডে এন্ট্রি নিয়ে থাকে তাতে কখনো লাভ হয় টিপি হিট করে বা লস হয় এস এল হিট করে যাই হোক ট্রেড এন্ট্রি রুলস নিয়ে ইন্টারনেটের যুগে বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন আর্টিকেল বা ইবুক থাকতে পারে সেগুলো আপনারা খুঁজে পড়ে নেবেন কিন্তু এখানে আমি আমার জ্ঞান মেধা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এন্ট্রি রুলসের বেসিক দিকগুলো নিয়ে লিখতে যাচ্ছি ঠিক আছে তা আমরা তো মনে করেন ফরেক্স ট্রেডাররা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ট্রেডে এন্ট্রি নিয়ে থাকে আর কি তো আমাদের কোনো সময় লাভ হয় কখনো টিপি হিট করে ঠিক আছে কখনো লস হয় এস হিট করে আর ট্রেড এন্ট্রি রুলস নিয়ে ইন্টারনেটের যুগে বিভিন্ন সাইটে বিভিন্ন আর্টিকেল পাবেন বিভিন্ন ই বুক পাবেন ঠিক আছে বিভিন্ন ভিডিও পাবেন ঠিক আছে ওগুলো আপনার খুঁজে নিয়ে দেখতে পারেন ঠিক আছে ইউটিউবে হয়তো এগুলো নিয়ে অনেক ভিডিও থাকতে পারে ঠিক আছে বিভিন্ন সাইটে এগুলো নিয়ে অনেক লেখালেখি পাবেন ঠিক আছে অনেক ই বুকও পেতে পারেন তো যাই হোক এখানে আমি আমার জ্ঞান অনুযায়ী আমার মেধা অনুযায়ী বা আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এন্ট্রি রুলসের বেসিক যে দিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি একটু লিখতে যাচ্ছি আর কি তো একটু আপনারা সবাই দেখবেন তো এরপরেরটা দেখি আমরা দেখেন আমরা যখন ট্রেডগুলো যে এন্ট্রি নেই ঠিক আছে ট্রেড এন্ট্রিগুলো সাধারণত চার ধরনের হয় একটা হচ্ছে আর্লি এন্ট্রি একটা হচ্ছে পারফেক্ট এন্ট্রি একটা হচ্ছে লেট এন্ট্রি একটা হচ্ছে রং এন্ট্রি তো এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ঠিক আছে এখানে ভালো করে যদি খেয়াল করেন তো দেখবেন যে কোথায় আপনার হচ্ছে পারফেক্ট এন্ট্রি কোথায় রং এন্ট্রি কোথায় বা আর্লি এন্ট্রি আর কোথায় হচ্ছে আমাদের লেট এন্ট্রি যেমন আমরা যদি একটু নিচের দিকে দেখি ঠিক আছে একবার নিচের লাস্টে দেখেন মার্কেটটা যেখানে থেকে উঠে গেছে ঠিক আছে যেখানে যে রং সেল এন্ট্রি লেখা আছে দেখেন মানে এখানে যদি আমরা সেল দিই মার্কেট কিন্তু এখান থেকে উঠে গেছে তার মানে এটা সম্পূর্ণ আমাদের রং ঠিক আছে এখানে সেল দেওয়া মানে কি মাস্ট আপনার ট্রেডে কি লস হবে আপনি এস এল দেওয়া থাকলে এস এল হিট করবে এস এল না দেওয়া থাকলে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স অনেক কমতে থাকবে আর আর্লি বাই এন্ট্রিটা দেখেন যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর সেভেন ফোর এটাকে বলা হচ্ছে আর্লি বাই এন্ট্রি মানে এই লেভেলটাতে আমরা একটা আর্লি এন্ট্রি দিছি কি দিছি আমরা বাই দিছি অথচ এন্ট্রি দেওয়ার পর মার্কেট কিন্তু নিচে গেছে ঠিক আছে মার্কেট কিন্তু নিচে গেছে নিচের থেকে মার্কেট আবার উপরে আসছে ঠিক আছে তাই দেখেন আমি যেখানে বাই দিচ্ছি বাইটা আগে ভাগে হয়ে গেছে তো বাইটা ভাগে তো ছিল আরও পরে তো এখানে দেখেন পারফেক্ট বাই এন্ট্রি একটা পয়েন্ট দেখানো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি নাইন ফোর তো এখানে যদি আমরা বাই এন্ট্রি দিতাম তো এটা হতো পারফেক্ট ঠিক আছে এরপরে মার্কেট কিন্তু আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেছে আর আমাদের টেক প্রফিট এরিয়াটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ডাবল ওয়ান ওয়ান এইট ওয়ান মানে এই চিত্র অনুযায়ী আর এখানে আমাদের কিছু লেট এন্ট্রি আছে দেখেন আমাদের পারফেক্ট এন্ট্রি কোথায় দিচ্ছে আর আপনার লেট এন্ট্রি কোথায় দিচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন ঠিক আছে আমাদের আর্লি এন্ট্রি ছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর সেভেন ফোর ঠিক আছে আর বাই পারফেক্ট ছিল আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি নাইন ফোর আর আমরা সেই এন্ট্রিটা কত দেরি দিনে মার্কেট কিন্তু এখান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ডাবল ওয়ান ওয়ান এইট ওয়ান পর্যন্ত গেছে ঠিক আছে আপনার ও
তো এরপর দেখেন আর্লি এন্ট্রি এক্সাম্পল দেখেন আর্লি এন্ট্রি আর্লি এন্ট্রি এক্সাম্পল একটা চিত্র দেখেন যেখানে আপনার এই পয়েন্টটাতে দেখেন এই কোথায় আর যে আর্লি বাই এন্ট্রি লাগে একটু খেয়াল করেন কোথায় স্টপ ওয়াস দেওয়া আছে কোথায় পারফেক্ট বাই এন্ট্রি দেওয়া আছে কোথায় টেক প্রফিট দেওয়া যেখানে আমরা আর্লি বাই এন্ট্রিটা নিচে দেখেন ওখান থেকে মার্কেট কিন্তু নিচে নেমে গেছে আর ওখানে যদি আপনার এস এল দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এস এল হিট করলো ঠিক আছে আর যদি এস এল যদি না দিয়ে থাকেন ঠিক আছে তাহলে তো মার্কেট নিচ থেকে আবার উপরে আসছে ঠিক আছে আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট আসতে কিন্তু বেশ সময় নিচ্ছে তারপরে পারফেক্ট বাই এন্ট্রি যদি আমরা এখানে যদি আমাদের এন্ট্রিটা হতো তাহলে টেক প্রফিটটা কোথায় দেখেন ওখানে তাহলে আমরা কিন্তু কন্টিনিউসলি পাবো পাবো এখানে কিন্তু এস এল হিটের কোনো সম্ভাবনা নেই পারফেক্ট বাই এন্ট্রিগুলো হচ্ছে এমন ধরনের এন্ট্রি এই এন্ট্রিগুলোতে এস এল খুব কম করে ঠিক আছে আর আর্লি এন্ট্রিগুলোতে এস এল হিট করতে পারে রং এন্ট্রিতে অবশ্যই এস এল হিট করতে পারে লেট এন্ট্রিতে এস এল হিট না করলেও আপনার প্রফিটটা কম হবে আর কি তো এখানে চিত্রটা একটু ভালো করে দেখেন যে কোথায় টেক প্রফিট দেওয়া হয়েছে কোনটা আর্লি এন্ট্রি কোনটা পারফেক্ট কোনটা ইয়ার তো আর্লি এন্ট্রি কোনটা মানে মানে আর্লি এন্ট্রি হচ্ছে সেটাই যেখানে যে পয়েন্টে আমাদের এন্ট্রি দিলে মার্কেট সাথে সাথে প্রফিটে যেত সেখানে এন্ট্রি না দিয়ে আমরা আগে ভাগে ওই পয়েন্টটাতে আবার এন্ট্রি দিচ্ছি ঠিক আছে মার্কেটের নিয়ম আছে আপনি যেখানে এন্ট্রি দিচ্ছেন ঠিক আছে ওইখানে থেকে কিন্তু মার্কেট নিচে নামতে পারে নিচে নেমে কিন্তু ওই পয়েন্টটা আবার আসতে পারে বাইরের ক্ষেত্রে আর কি তাহলে তো ওই পরে যখন আবার আপনার ফিরে আসলো ঠিক আছে ফার্স্ট টাইম তো মার্কেট আপনি যে পয়েন্টে এন্ট্রি দিলেন ওখানে মার্কেট নিচে নেমে গেল মার্কেট ঘুরে কিন্তু প্রাইস কিন্তু ঘুরে কিন্তু আপনার কিন্তু আবার ওই পয়েন্টে আবার আসতে পারে যখন আসবে তখন আমরা এন্ট্রিটা নেবো তখন সেটা কিন্তু পারফেক্ট আর আমরা তো আর্লি এন্ট্রি দিয়ে দিই আমাদের স্টপ ওয়াস যদি নাও থাকে ঠিক আছে আপনার অ্যানালিসিস বলতেছে মার্কেট তো এখানে অবশ্যই ব্যাক করবো ঠিক আছে তা আমি কেন আর্লি এন্ট্রি দেবো কিন্তু কী দরকার আমার খালি খালি আমি আপনার হচ্ছে একটু টেনশনে থাকবো ঠিক আছে মার্কেট তো কোনো কারণে যদি হিউজ ডাউন হয়ে যায় বাই এন্ট্রিতে মানে বিয়ারিস যদি হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার অনেক লস হয়ে যাবে তো এটা আর কি মোটামুটি বুঝছেন মনে হয় তো এটার ডিটেলসটা এখানে আবার আমি লিখে দিছি যেমন আর্লি এন্ট্রি এখানে কী বলছে দেখেন যে সময় ট্রেডে এন্ট্রি নিলে পারফেক্ট হতো কিন্তু ওই সময় এন্ট্রি না নিয়ে বেশ আগে ভাগে এন্ট্রি নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে আর্লি এন্ট্রি যেমন মনে করেন ইউএসডি পেয়ারে যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ ডাবল জিরো তো একটা বাই এন্ট্রি দিলেন কিন্তু প্রাইস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি ডাবল জিরো বা টু ডাবল জিরোতে গেল এবং আপনার এস এল হিট করলো যদি এস এল দেওয়া থাকে এবং সো আপনার ট্রেড কিন্তু লসে ক্লোজ হয়েছে যদি এস এল দেওয়া থাকে আর কি পরে আবার প্রাইস ঘুরে কিন্তু আবার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো পাঁচ ফাইভ হান্ড্রেডে আবার কি আসলো ঠিক আছে দেন মার্কেট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো সিক্স মানে ছয়শো সাতশো আটশোতে গেলো ঠিক আছে সো যেখানে আপনার প্রফিট হওয়ার কথা সেখানে আর্লি এন্ট্রি কারণে লস হয়েছে বা এস এল হিট না দিয়ে থাকলে অনেক দেরিতে প্রফিট হয়েছে আর কি তাহলে কি বোঝা গেলো তো আমি আমি আমাকে সবসময় আমাদেরকে সবসময় কী করতে হবে পারফেক্ট এন্ট্রি দিতে হবে ঠিক আছে সো আর্লি এন্ট্রি দেওয়া যাবে না আর প্রাইস মুভমেন্ট আর সাপোর্ট রেসটেন্স লেভেলগুলো বুঝে বুঝে আমাদেরকে এন্ট্রি দিতে হবে ঠিক আছে প্রাইসের মুভমেন্ট বুঝতে হবে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বুঝবো ফান্ডামেন্টাল ইম্প্যাক্ট বুঝবো ইম্প্যাক্ট বুঝে সাপোর্ট রেসটেন্স লেভেল বুঝে আমরা পারফেক্ট এন্ট্রি দেবো যেখানে আমি এন্ট্রি দিচ্ছি মার্ক যদি মনে যায় মার্কেট এখান থেকে নিচে যাবে নিচে যাবে নিচ থেকে আবার ঘুরে যখন আবার এখানে আসবে তখন আমরা এখান থেকে আমরা পারফেক্ট এন্ট্রি দিতে পারি ঠিক আছে আর্লি এন্ট্রিগুলো আমরা এভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি ঠিক আছে লেখাগুলো ভালো করে একটু আপনারা পড়বেন ঠিক আছে দেখবেন আর কি আচ্ছা এরপরে দেখেন পারফেক্ট এন্ট্রি এক্সাম্পল পারফেক্ট এন্ট্রিটা হচ্ছে এমন একটা এন্ট্রি যে পয়েন্ট থেকে মার্কেট কনফার্ম নিচে যাবে বা কনফার্ম উপরে যাবে ওরকম একটা পয়েন্ট থেকে এন্ট্রি নেওয়া যেমন এখানে দেখেন পারফেক্ট সেল এন্ট্রি দেখেন যেখান থেকে সেল নেওয়া হয়েছে ঠিক তারপরে কিন্তু মার্কেট নিচে নামছে একটু উঠছে আবার পরে কিন্তু হিউজ ডাউন দিচ্ছে এবং টেক প্রফিট অ্যান্ড এক্সিট দেখেন কোথায় দেখানো হয়েছে আর স্টপ লসটা কোথায় দেখানো হয়েছে দেখেন স্টপ লসে কিন্তু পারফেক্ট সেল এন্ট্রি কিন্তু স্টপ লসে মার্কেট কিন্তু যায়নি মার্কেট কিন্তু কন্টিনিউসলি কিন্তু আপনার ডাউন মানে বিয়ারিশ ঠিক আছে তাহলে আমাদের এন্ট্রিটা কোথায় পারফেক্ট এন্ট্রিটা কোথায় দেখছেন পারফেক্ট এন্ট্রি হচ্ছে সব থেকে পারফেক্ট দেখেন পারফেক্ট এন্ট্রি পয়েন্টে যে আমরা সেল দিলাম এরপর কিন্তু মার্কেট কিন্তু উপরে যায়নি এটা আর্লি এন্ট্রি হয়েছে না লেট এন্ট্রি হয়েছে না আবার রং এন্ট্রিও না ঠিক আছে তো আমার আমি কিন্তু এন্ট্রি দেওয়ার পর থেকে কিন্তু প্রফিট দেখেন যে লেভেলটাতে হয়েছে পারফেক্ট এন্ট্রি দেওয়া এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে ওখান থেকে কিন্তু আমাদের কন্টিনিউসলি প্রফিট হয়ে তারপর টেক প্রফিট হয়ে গেলো আমাদের এক্সিটও করে ফেললাম ঠিক আছে ভালো করে দেখবেন এই চিত্রটা সবাই ভালো করে দেখবেন
আর আমাদের সব সময় পারফেক্ট এন্ট্রি খুঁজতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের লস অনেক কম হবে আর প্রফিটটাও অনেক বেশি হবে আর প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে হলে আমাদের অবশ্যই পারফেক্ট এন্ট্রি দিতে হবে পারফেক্ট এন্ট্রি ছাড়া কিন্তু আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন না তো এরপরে দেখে আমরা লেট এন্ট্রি দেখেন দেখেন কোথায় যেখানে আমাদের পারফেক্ট সেল এন্ট্রি ছিল ঠিক আছে একটু ভালো করে দেখবেন ছবিটা ইমেজটা আর লেট এন্ট্রি দেখেন পারফেক্ট সেল এন্ট্রি ছিল উপর থেকে আমরা আরও নিচ থেকে সেল দিয়েছি যদিও আমাদের এখানে প্রফিটটা হয়েছে ঠিক আছে প্রফিট হয়েছে বাট প্রফিট কিন্তু কম হয়েছে আমার এখানে যতটুকু মানে পারফেক্ট সেল এন্ট্রি যে পয়েন্ট ওই পয়েন্ট থেকে টেক প্রফিট পর্যন্ত যে দূরত্বটা ঠিক আছে যে এই দূরত্ব যে এখানে যতটুকু আপনার প্রফিট হওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে অতটুকু প্রফিট কিন্তু আপনি লেট এন্ট লেটে অনেক দেরিতে এন্ট্রি দেওয়ার কারণে কিন্তু আপনার প্রফিটটা হচ্ছে না যদিও লেট এন্ট্রিতে আমাদের স্টপ লস হিট করবে না ঠিক আছে মার্কেট যেহেতু কন্টিনিউস বিয়ার ফ্যাটা না তো এটা ডিটেলস আবার আমি কথাই কিছু লিখছি ওটা আমরা একটু দেখি এতে চিত্রটা আগে একটু ভালো করে দেখবেন এটা ঠিক আছে এগুলো বুঝবেন যে আসলে এখানে আমাদের লেট সেল এন্ট্রিটা কোথা হয়েছে আমি এখানে জাস্ট একটা সেল এন্ট্রি দিয়ে দেখাইছি আর কি লেট এন্ট্রি দেখেন যে সময় ট্রেডে এন্ট্রি নিলে পারফেক্ট হতো কিন্তু ওই সময় এন্ট্রি না নিয়ে বেশ অনেক পরে এন্ট্রি নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে লেট এন্ট্রি যেমন ইউরিজি পেয়ারে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ ডাবল জিরোতে এন্ট্রি দিলেন কিন্তু দেন প্রাইস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো সিক্স ডাবল জিরো পর্যন্ত গেল দেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো সিক্স ডাবল জিরো থেকে ডাউন হয়ে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি ডাবল জিরো টু জিরো ওয়ান হান্ড্রেডে চলে গেল এখন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো সিক্স ডাবল জিরোতে যদি টিপি দেওয়া না থাকে তাহলে কিন্তু প্রফিটেড কিন্তু উল্টো লস হয়ে গেল কিন্তু এন্ট্রিটা যদি মনে করি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি হান্ড্রেড বা টু হান্ড্রেড বা ওয়ান হান্ড্রেড থেকে যদি নেওয়া হতো তাহলে কিন্তু ভালো প্রফিট হতো আসলে মার্কেট কিন্তু প্রথমে উঠছিল আপনার একশো দুশো তিনশো থেকে ছয়শো পর্যন্ত মানে মার্কেটটা শুরু হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো একশো তারপর দুশো তারপর তিনশো চারশো পাঁচশো ছয়শো থেকে গেছে তো আমাদের আসলে পারফেক্ট এন্ট্রিটা ছিল একশো দুশো অথবা তিনশো থেকে যদি আমরা পারফেক্ট এন্ট্রিটা যদি দিতাম তাহলে আমাদের ছয়শো পর্যন্ত যদি মার্কেট গেছে এই জন্য কিন্তু আপনার ভালো প্রফিট হচ্ছে কিন্তু আমরা এন্ট্রিটা দিচ্ছি কিন্তু অনেক দেরিতে পাঁচশোতে এন্ট্রি দিচ্ছে তো পাঁচশোতে এন্ট্রি দেওয়াতে আপনার ছশোতে গেছে মানে আপনার দশ পিস লাভ হয়েছে যেখানে আপনার প্রফিট করার কথা ছিল অন্তত তিরিশ পিস চল্লিশ পিস বা পঞ্চাশ পিস ঠিক আছে এখন আপনি পাঁচশোতে এন্ট্রি দিলেন ঠিক আছে মার্কেট ছশোতে গেল ছশো থেকে কিন্তু ব্যাক করে মার্কেট কিন্তু আবার এগিয়ে আবার নিচে চলে গেছে মানে আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট ক্রস করে কিন্তু মার্কেট আবার এগিয়ে নিচে চলে গেছে নিচে চলে গেলে কিন্তু ওখানে কিন্তু যদি আপনি এস এল না দিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার কিন্তু লস হয়ে যাবে তো সো আমরা সো আমরা লেট এন্ট্রি দিয়ে কখনো প্রফিট ম্যাক্সিম আসলে লেট এন্ট্রি দিয়ে কখনো প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করা যায় না প্রফিট হবে হয়তো সাময়িক কিছু প্রফিট হবে অল্প কিছু প্রফিট হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আপনার প্রফিট বেশি ম্যাক্সিমাইজ করা যাবে না ঠিক আছে অনেক সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেট এন্ট্রি হয়ে গেলে আপনার এসো লেট করতে পারে ঠিক আছে মার্কেট ওইখান থেকে ব্যাক করতে পারে তো সো লেট এন্ট্রি দেওয়া যাবে না আর প্রাইস মুভমেন্ট আর সাপোর্ট রেজিস্টেন্স বুঝে আমাদের পারফেক্ট এন্ট্রি দিতে হবে আর কি রং এন্ট্রি এক্সাম্পল দেখেন দেখেন এখানে চিত্র দেখেন রং বাই এন্ট্রি মানে মার্কেট কিন্তু কন্টিনিউসলি বিয়ারিস দেখছেন আমি যদি কালো একটা ট্রেন্ড লাইন দিয়ে দেখাই দিচ্ছি যদি এটা ট্রেন্ড লাইনটা আমি এটা বোঝাইনি আমি এটা বোঝাতে চেয়েছি যে মার্কেট যে ডাউন উপর থেকে নিঃস্পন্দ যে ডাউন এটা দেখা যাচ্ছে কন্টিনিউসলি বিয়ারিস এটা দেখা যাচ্ছে দেখেন প্রাইস কন্টিনিউসলি ডাউন অ্যান্ড লস অ্যান্ড লস দেখেন যেখানে আমার সেল এন্ট্রি দেওয়ার কথা ওখানে আমি কী দিচ্ছি এখানে যদি আমি সেল দিতাম ঠিক আছে মার্কেট যে যে নিঃস্পন্দ গেছে যে যে রেখার পর্যন্ত যে আমি টানছি ঠিক আছে ওই পর্যন্ত যদি আমি দেখাই ঠিক আছে তাহলে দেখা যাবে কি আপনার হচ্ছে এই বিশাল কিন্তু প্রফিট হতো যদি এখানে সেল হতো কিন্তু এখানে বাই দেওয়ার কারণে আমাদের দেখেন স্টপ লস তো ইট তো করবেই যদি স্টপ লস না দেয় থাকে কন্টিনিউসলি কিন্তু লস আর লস কন্টিনিউসলি প্রাইস কিন্তু নিজের দিকেই নেমে গেছে ঠিক আছে এই জন্য আমরা সবসময় কি পারফেক্ট এন্ট্রি দেবো ঠিক আছে রং এন্ট্রি দেওয়া যাবে না কোনো কখনো যদি ভুলে ভুলে যদি কখনো রং এন্ট্রি যদি হয়ে যায় ঠিক আছে তখন আমরা এই অল্প লসে আমরা সেটা ক্লোজ করার চেষ্টা করবো আর তো এটা এই চিত্রটা দেখবেন ভালো করে ইমেজটা তো এরপরে আমি এটা ডিটেলসটা আবার এখানে আসছে একটু রং এন্ট্রি কাকে বলে দেখেন যে রং মানে হচ্ছে ভুল তার মানে রং মানে কি আমাদের ভুল মানে মার্কেটের প্রাইস মুভমেন্ট অনুযায়ী যে পয়েন্ট বা লেভেল থেকে প্রাইস আপ আপ হতে যাচ্ছে হিউজ কিন্তু বাই এন্ট্রি না দিয়ে উল্টো সেল এন্ট্রি দেওয়া আর তাতে হিউজ লস হওয়া বা এসিল হিট হওয়া সেটা হলো রং এন্ট্রি ঠিক আ
তাহলে এখন কি হলো আপনার কিন্তু পঞ্চাশ পিস লস আর যদি আপনার যদি এস এল না দিয়ে থাকে তাহলে তো আরও লস হবে মার্কেট এখানে এগারোশো থেকে ধরেন এগারোশো পাঁচশোতে চলে গেল ঠিক আছে এগারোশো পাঁচশো বা বারোশোতে চলে গেল ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনার লস দেখা পায় আর প্রাইস কন্টিনিউ বুলিশ মোডে থাকলো আর এভাবে প্রাইস কিন্তু একসময় যদি ওয়ান পয়েন্ট ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল জিরো বা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ডাবল জিরোতে গেলো তাহলে ওই সেল এন্ট্রিতে কিন্তু কোনো এস এল দেওয়া ছিল সো লস আর লস কারণ আপনার এন্ট্রি দেওয়া ছিল দশ পাঁচশোতে মার্কেট এখন চলে গেছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ডাবল জিরো তো মানে কত দেড়শো পিস লস আপনার প্রায় দেড়শো পিপস লস আর দেড়শো পিপসের ব্যাক আপ যদি আপনার অ্যাকাউন্টে না থাকে তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে জিরো হয়ে গেল ঠিক আছে না লং এন্ট্রি দেওয়ার কারণে আর আপনার এস এল না দেওয়ার কারণে তো এই ছিল মোটামুটি এখানে মোটামুটি অ্যান্টি রুলসগুলো আর কি আর বেসিকটা আর কি তো সো আমাদের সবসময় রং এন্ট্রি অ্যাভয়েড করতে হবে কখনো রং এন্ট্রি হয়ে গেলে বা অল্প লসে ক্লোজ করে দিব অথবা এস এল ইউজ করবো ঠিক আছে আমরা সবসময় প্রত্যেকটা ট্রেডে আমরা এস এল ইউজ করবো ঠিক আছে কোনো সময় রং এন্ট্রি যদি হয়ে যায় আমরা অল্প লসে ক্লোজ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ঠিক আছে আপনার অ্যানালিসিস যদি মনে করেন আমি এন্ট্রিতে তো রং দিয়ে ফেলছি ঠিক আছে এটা তো মার্কেট তো এখন আমার বিপরীত দিকে চলে যাবে বা যেতে চলে যাচ্ছে আর কি তাহলে আমি রং এন্ট্রি যদি রং হয়ে গেছে আমি কিছু করার নাই তো আমি সো লসে ক্লোজ করে দিয়ে পরে আমরা একটা ভালো এন্ট্রি মানে পারফেক্ট একটা এন্ট্রি খুঁজে এন্ট্রি খুঁজে তখন আমরা এন্ট্রিটা নিব আর আর আমরা অবশ্যই মানি ম্যানেজমেন্ট মাস ফলো করতে হবে ঠিক আছে আর এই কথাটাও তো অবশ্যই মানতে মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে হবে আপনাকে ফান্ড ম্যানেজ করতে হবে মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে হবে ফান্ড ম্যানেজ করতে হলে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে হবে আপনার ব্যালেন্স ইকুইটি লট ব্যালেন্স ইকুইটি অনুসারে আপনাকে লট সাইজ ব্যবহার করে আপনাকে ট্রেড নিতে হবে প্রত্যেকটা ট্রেডে অবশ্যই এস এল ইউজ করবেন ঠিক আছে এস এল ইউজ না করলে কিন্তু বিপদ আছে টিপি ইউজ করেন টেক প্রফিট ইউজ করেন না করেন কিন্তু স্টপ লস কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে তো অলওয়েজ ট্রাই টু পুট দ্য পারফেক্ট এন্ট্রি ইন ইউর ট্রেড অ্যাকর্ডিং টু প্রাইস মুভমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেল মানে সবসময় চেষ্টা করবেন আপনার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেল অনুযায়ী প্রাইস মুভমেন্ট অনুসারে বা প্রাইস অ্যাকশন অনুসারে পারফেক্ট পয়েন্টে কি পারফেক্ট লেভেলে পারফেক্ট এন্ট্রি নেওয়ার জন্য যেখানে আপনি যখন ট্রেড করবেন তখন প্রাইসের মুভমেন্ট অনুযায়ী সাপোর্ট রেঞ্জ লেভেল অনুযায়ী ফান্ডামেন্টাল ইম্প্যাক্ট অনুযায়ী ফান্ডামেন্টাল সেন্টিমেন্টাল ঠিক আছে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বুঝে যেখান থেকে এন্ট্রি নিলে পারফেক্ট হবে ঠিক আছে ওই পয়েন্টে আপনি এন্ট্রি নেবেন তো যাই হোক অনেকগুলো অনেক কথা বললাম তো এন্ট্রি রুলস নিয়ে পরবর্তীতে পোস্টে কীভাবে ট্রেডে পারফেক্ট এন্ট্রি নেওয়া যায় বা আমার পারফেক্ট এন্ট্রি নিতে হলে কোন কোন বিষয় জানতে হবে সেসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত লিখে ভিডিও পোস্ট দেবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো আমি সামনে আপনাদের যে এন্ট্রি রুলসে আজকে তো যে পোস্টটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এন্ট্রি রুলসের বেসিক আর কি আর এরপরে যে পোস্টটা আমি দেবো সেটা হচ্ছে পারফেক্ট এন্ট্রি নিতে হলে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের দেখতে হবে কোন কোন বিষয় নিয়ে আমাদের জানতে হবে সেই বিষয় আমি বিস্তারিত লিখে আপনাদের ভিডিও পোস্ট দেবো ইনশাল্লাহ তো যাই হোক অনেক কথা বললাম পরিশেষে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ভালো প্রফিট করুন আল্লাহ হাফেজ আজকে পর্যন্তই